I do my art, it's like I'm meditating. While I'm doing it, I'm thinking also about the past and I'm thinking about history. Para nagkakaroon ako ng mas malalim na pag-unawa doon sa mga nakaraan. Sa pamamagitan ng gawaing pansining bilang artista, iskolar, guro at manggagawang pangkultura, nakalikha si Brenda Fajardo ng sining na naglalayong mabago ang pag-unawa natin sa kasaysayan, lipunan at kulturang Pilipino. I started as a printmaker noong 70s. So that's why it's also very linear yung mga trabaho ko kasi I used to engrave etch. So lines ang aking pinaka-medium line. So nung nag-drawing na, ang intention ko was after making the, the drawing, I'll make it into a print kasi parang mas akin, mas maganda yung naka-emboss yung lines. Eh, it's so tedious. Saka wala naman din akong time. Saka napaka-technical kasi ng printmaking eh. And so I just said, it will just have to stand on its own. And nabuti naman, it did. It stood on its own. Ang kanyang ambag sa sining bisual ay ang mahusay na paghahabi ng kasaysayang Pilipino sa mga kontemporanyong isyu ng ating lipunan sa pamamagitan ng paggamit ng mga imahen ng nakaraan at kasalukuyan at sa paglikha ng mga hulaguway na batay sa pananaliksik at pag-aaral sa kulturang bayan, mga mito, alamat at epiko, mga pambansa at lokal na mga bayani. In education even, do not realize how important it is. Because in art education, you're not just teaching skills, you're also educating the feelings of people. And when they're educated, as far as feeling is concerned, they'll be able to know what to do during the life journey. The transformation we're calling for, societal transformation, it starts with the individual. And only if that happens will there be societal transformation. It does not come from government people or bureaucracies or what. It comes from you, from your heart. Dahil sa kanyang pagsusulong na ang sining ay isang paraan upang magkaroon ng pagbabagong panlipunan, naging gabay siya sa isang henerasyon ng artista, mag-aaral, mga manggagawa sa museyo, mga tagapamahala ng sining at mga manggagawang pangkultura, upang tumulong sa pagpapanday ng isang komunidad na pansining na bukas ang talakayan at diskursong pansining sa Pilipinas. Well, for one thing, how to be true to oneself. No? Na maging original siya, maging creative and imaginative, mag-express siya from his, herself para hindi masyadong maging commercial ang buhay. So, kailangan siguro maging organic tayo ulit. As much as we want to eat organic food, we should also have organic food for the soul. Dahil sa kanyang malawak na ambag sa sining, edukasyon, at gawaing pangkultura, nakatulong siya sa ating pag-unawa sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa sarili upang mapalaya ang ating kaisipan mula sa mga ideya na sumisikil sa ating katauhan, ipinagkakaloob ang gawad CCP para sa sining, sining bisual, ngayong ikadalawamputpito ng Pebrero, taong dalawang libot labing tatlo kay Brenda Fajardo.